అందరికీ నమస్కారం నేను మీ మండే మాస్టర్ని వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ ట్యూటోరియల్స్ గత కొద్ది రోజులుగా నాకు మన యాస్పిరెంట్స్ సోషల్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కొంతమంది పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి సార్ మీరు సోషల్ మెథడ్స్ మాకు చాలా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాయి ఏం చదవాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు ఎలా చదవాలో అర్థం కావట్లేదని కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేశారు మరి ఈ వీడియోలో అటువంటి కన్ఫ్యూషన్గా ఉన్నటువంటి కన్ఫ్యూజ్ పడుతున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియో చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అయితే సోషల్ మెథడ్స్ 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 అంటే ఏంటి విధానము సోషల్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి సాంఘిక శాస్త్రాన్ని విద్యార్థులకి ఏ విధంగా బోధించాలి అనే విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి ఎలా బోధించాలి అనే విషయాలు దాంట్లో ఉంటాయి మరి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఏ బుక్ చదివితే మనకి బెస్ట్గా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు చెప్తాను అయితే ఈ సిల్ మనకి నేను ఈ పూర్తి హోలిస్టిక్గా మీకు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చినటువంటి సోషల్ మెథడ్ సిలబస్ ఆధారంగా అదేవిధంగా మొన్న గత ప్రభుత్వం మనకి ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ బేస్ చేసుకొని దాని ఆధారంగా నేను మీకైతే ఈ సిలబస్ అనాలిసిస్ అయితే నేను మీకు ఇస్తాను ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బుక్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను అయితే మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకి సోషల్ మెథడ్స్ని పదహారు మార్కులుగా ఇచ్చారు మరి మొన్న గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో ఇరవై మార్కులు ఉన్నాయి అన్నమాట దీన్ని బట్టి మనకు ఒక విషయం అయితే క్లారిటీ వచ్చింది అంటే మెథడ్స్ను మనకి పదహారు మార్కులు కానీ ఇరవై మార్కులు కానీ కంపల్సరీగా ఉంటాయి అంటే పదహారు మార్కులు అయితే మనకి ముప్పై రెండు బిట్లు వస్తాయి ఇరవై మార్కులు అయితే నలభై బిట్లు వస్తాయి అంటే మనం కంటెంట్కి ఎంతైతే ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో మెథడ్స్ కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇస్తే మనకి ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు మెథడ్స్లో ఇది మొదటి అంశంగా మీరు మెథడ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి మెథడ్స్ కూడా కంటెంట్తో సమానంగానే దానికి కూడా మీరు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు మనం సిలబస్లోకి వెళ్ళిపోదాం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా సిలబస్లోకి వెళ్దాం ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనూ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనూ మనకి ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్స్లో ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ సేమ్ ఫస్ట్ థింగ్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో మనకి ఇచ్చినటువంటి మొదటి సెవెన్ టాపిక్స్లో మొత్తం సెవెన్ టాపిక్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో మొదటి టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సోషల్ సైన్స్ ఉంది ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ సోషల్ లర్నింగ్ ఉందన్నమాట సో నేను మీ అందరికీ ది బెస్ట్గా రిఫర్ చేసే సబ్జెక్ట్ అంటే నేను ఆల్రెడీ బుక్ మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి నేను ఎవరైతే యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో యాస్పిరెంట్స్ అందరికీ నేను చేసే రిఫరెన్స్ బుక్ ఏంటంటే ఇది మన తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి బుక్ బిఈడి ఇది సాంఘిక శాస్త్ర బోధన అభ్యాసన శాస్త్రం అనేటువంటి బుక్గా మనకి ఈ బుక్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అంటే ఈ బుక్ నాది రెండు వేల పద్దెనిమిది బుక్ రెండు వేల పద్దెనిమిది బుక్ ఇదే మనకి పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో కూడా ఈ బుక్కే మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ బుక్ని మీ అందరూ కూడా ఫాలో అయితే బాగుంటుందని ఒక మంచి సజెషన్ అయితే ఇచ్చాను లేదు మీకు ఎవరైనా ఇంకొంచెం బెస్ట్ సజెషన్ ఇస్తే మీరు ఏదో ఒక బుక్ను మాత్రం ఫాలో అవ్వండి దీంతోపాటు మొన్న ఇంత గత వీడియోలు నీకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మనకి పా సెమిస్టర్ వన్ సెమిస్టర్ టూ అని గవర్నమెంట్ టూ బుక్స్ రిలీజ్ చేసింది దీనికి అడిషనల్గా ఆటోనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు దాంట్లో దీంట్లో పెద్ద వేరియేషన్ లేదు దీంట్లోనే దానికన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది లేదా ఇరవై ఇరవై నాలుగు టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నా కానీ బి టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్నా కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు చదువుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను ఏదో ఒక్క బుక్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి మీరు నేను చెప్పానని వేరే వాళ్ళు చెప్పారని వేరే వాళ్ళు చెప్పారని నాలుగైదు పుస్తకాలు తెచ్చుకొని ఏది చదవకుండా మాత్రం ఉండొద్దు 
ఒక మెటీరియల్ ఒకవేళ ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ తీసుకున్న ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దాన్నే బాగా చదివి బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా అయితే బుక్ లిస్ట్లో నేను ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటంటే అకాడమీ బుక్లో ఈ బుక్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది అనేటువంటి నా దృఢ సంకల్పం ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ బుక్కే చదువుతున్నాను సార్ మీరు కూడా ఈ బుక్కే చదువుతున్నారు మీరు కూడా స్కూల్ అస్టెంట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా అంటే అవునండి రాస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను రెండు వేల పదకొండులో డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ గ్యాప్తో పీజీ చేశాను రెండు వేల పదిహేనుకి నాది పీజీ అయిపోయింది తర్వాత వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తర్వాత నేను అప్పుడు నోటిఫికేషన్ స్ప్రెడ్ టైంకి ఎడ్జిటీ అయితే త్వరగా వస్తుందని చెప్పేసి నా సజెషన్ ఇస్తే నేను డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ చేశాను డిప్లొమా ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ పదహారు పద్దెనిమిది బ్యాచ్ చేశాను పద్దెనిమిది బ్యాచ్ తర్వాత నోటిఫికేషన్ పడింది నేను సెకండ్ ఇయర్లో ఉండి చివరిలో ఎగ్జామ్స్ రాసి సెవెన్ టైంలో పడింది రాసాము జాబ్ వచ్చింది అట్లా నేను సెకండ్ డిగ్రీ టీచర్గా చేస్తున్నాను ఫస్ట్ మీకు ఒక క్లారిటీ సార్ మీరు స్కూల్ అసిస్టెంటా సెకండ్ సెకండ్ డిగ్రీ టీచర్ అని చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటే నేను సెకండ్ డిగ్రీ టీచర్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి మీరు సోషల్ మరి గైడెన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు సార్ మీరు కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా అంటారు నేను రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు కూడా నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో సోషల్ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే చెప్పాను సోషల్లో నాకు టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పటికి ఈ ఈ నా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్తో పోల్చుకుంటే మొత్తం థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు సోషల్ స్టడీస్లో ఉండటం జరిగింది అనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే నేను మీకు కొన్ని సజెషన్స్ అయితే ఇస్తున్నాను ఇది క్లారిటీ ఉంచుకోండి సార్ మీరు టెట్ రాసారా అవును నేను టెట్ రాసానండి నాకు నూట పద్ నూట పద్నాలుగు మార్కులు వచ్చాయి ఇది కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఇవన్నీ సజెషన్స్ తీసుకొని మీకు నచ్చితేనే ఫాలో అవ్వండి నచ్చకపోతే ఫాలో అవసరలేదు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ మరి లేట్ చేయకుండా మీకు ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సోషల్ సైన్స్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఉంది ఫస్ట్ టాపిక్లో ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ సోషల్ సైన్స్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు నేను మీకు ఈ బుక్లో కూడా మీకు క్లియర్గా ఆ టాపిక్స్ నేను మీకు వివరించి చెప్తాను అనమాట ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు దీంట్లో మనకి అధ్యయనం టూ అధ్యయనం టూ అని ఉంది అధ్యయనం టూలో మనకి సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యాసన ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు దీంట్లోనే మీకు సిలబస్ షీట్లో మీకు వాల్యూస్ త్రూ సోషల్ సైన్స్ ఉంది వాల్యూస్ త్రూ సోషల్ సైన్స్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి వాల్యూస్ అంటే విలువలు చూడండి సాంఘిక శాస్త్ర బోధన ద్వారా విలువలు చెప్పండి విలువలు పెంపొందించండి అని ఉందనమాట వాల్యూస్ అంటే వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్ దీంట్లో కూడా కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి అర్థమైందా సో అది చదవండి ఉద్దేశ లక్ష్యాలు సాంఘిక శాస్త్ర ఉద్దేశాలు ఆశయాలు సాంఘిక శాస్త్ర లక్ష్యం అర్థం ఆ లక్ష్యాల యొక్క ఏమేమి ఉంటాయి ఆండర్సన్ క్రాతహాల యొక్క వర్గీకరణ ఇంకా అదేవిధంగా ప్రాథమిక మాధ్యమిక మాధ్యమిక ఉన్నత స్థాయిలు అభ్యాసం లక్ష్యాలు తర్వాత నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనము సాంఘిక శాస్త్ర విద్యా ప్రమాణాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సిలబస్తో నేను రాశాను రాసిన దాంట్లో మనకున్న టాపిక్స్ సేమ్ టాపిక్స్ మనకి అధ్యయనం టూ సాంఘిక శాస్త్ర బోధన ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు అనేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటి టాపిక్లో మనకు మొత్తం అధ్యయనంలో మొత్తం తొమ్మిది ఉన్నాయి ఆ తొమ్మిది మనం చదివితే మనకి క్లియర్గా ఆ చాప్టర్ అనేది మనకి సరిపోతుంది దాన్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవండి ఓకే ఒక బుక్ తీసుకొని దాన్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవండి అదే చెప్పాను గత వీడియోలో కూడా మనం బుక్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి దాంట్లో విషయాన్ని మొత్తం మనం మనం తెలుసుకోవాలి మళ్ళీ ఆ బుక్కి షేర్ చేయాలి అలా బుక్స్తో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసినట్లయితేనే దాంట్లో ఉన్న జ్ఞానం అంతా కూడా మనకి వస్తుంది అనమాట ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యాసం ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు మరి దానికి సంబంధించింది చాప్టర్ టూలో ఉందన్నమాట మరి నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారంటే స్కూల్ కరికులం అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ స్కూల్ కరికులం అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ అంటే ఇది చాప్టర్ త్రీ దాని కింద చాప్టర్ పాఠశాల విద్యా ప్రణాళిక కరికులం అంటే ఏంటి ప్రణాళిక సాంఘిక శాస్త్ర వనరులు అంటే రిసోర్సెస్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ వనరులు అంటే రిసోర్సెస్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ మనకి ఇది థర్డ్ చాప్టర్ అనమాట థర్డ్ చాప్టర్ కింద ఇవ్వటం జరిగింది దాంట్లో మనకి ఇచ్చిన అంశాలు ఏంటి ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆర్టీఈ టూ థౌజండ్ నైన్ ఎస్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ సిలబస్ లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ అని ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూ
అదేవిధంగా ఏపీఎస్ఎఫ్ రెండు వేల పదకొండు అని చెప్పేసి మనకి దీంట్లో క్లియర్గా ఇవ్వటం జరిగిందనమాట ఓకేనా మరి ఆ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ బుక్లో ఉన్నాయి తర్వాత సిలబస్ దీంట్లో ఇంకొంచెం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది ఆ చాప్టర్ అంతా చదవండి చాప్టర్ అంతా చదవండి ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ఏంటంటే సోషల్ సైన్స్ యాజ్ అన్ ఇంటిగ్రల్ ఏరియా ఆఫ్ స్టడీ కంటెంట్ అండ్ కన్సర్న్ అన్నారు కంటెంట్ అండ్ కన్సర్న్ కంటెంట్ అండ్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటి సాంఘిక శాస్త్రం అనేది ఒక సమయక అధ్యయనము భావాలు సంబంధితాలు కంటెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో మీరు దీంట్లో మీరు చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటి అంటే ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్ అర్థమైన సాంఘిక శాస్త్రం ఒక సమయక అధ్యయనం భావాలు సంబంధితాలు ఇది దీంట్లో మనకే సామాన్య శాస్త్రానికి సాంఘిక శాస్త్రానికి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఇచ్చాడు సిలబస్ షీట్లో అది కూడా అదేవిధంగా వేరియస్ సోషల్ సైన్సెస్ అంటే సాంఘిక శాస్త్రం ఉండేటువంటి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి భూగోళ శాస్త్రం కానివ్వండి హిస్టరీ కానివ్వండి ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి అదేవిధ పాలిటీ కానివ్వండి వాటి యొక్క ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఉద్భవించాయి ఏంటి వాటిలో ఏం తెలుసుకుంటాం అనేవి కూడా మనకు ఉన్నాయి అనమాట దాంతోపాటు కొంతమంది ఎమినియంట్ పర్సన్స్ సోషల్ సైన్స్ కోసం కష్టపడినట్టు కొంతమంది ఎమినియంట్ పర్సన్స్ వాళ్ళ ఆవిష్కరణ టాపిక్ ఉంది అది కూడా మీరు చదవండి అనమాట అంటే ఫస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్ మీరు చదవాల్సిందే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బుక్లో అంటే ఒకవేళ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మనకి సిలబస్ ఏమి ఎక్కువ అంత చేంజ్ ఏమి ఉండదు ఆ బుక్ కూడా ఉంటే ఆ బుక్ కూడా తీసుకొని ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుని అదే చదువుకోండి చాలు అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ లర్నింగ్ సోషల్ సైన్స్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అప్రోచెస్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే ఉపగమాలు వ్యూహాలు అది సెమిస్టర్ టూలో మొదటి టాపిక్ అనమాట ఈ బుక్లో ఈ బుక్లో సెమిస్టర్ టూలో మొదటి టాపిక్ అంటే సాంఘిక శాస్త్ర ఉపగమనాలు వ్యూహాలు దీంట్లోనే మనకి ఫైవ్ ఈ మోడల్ ప్లాన్ ఉంది నిర్మాణాత్మక ఉపగమనం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత అభ్యాసం ఉపగమన వ్యూహాలు ఉన్నాయి భాగస్వామ్య అభ్యాసం సమస్య పరిష్కార పద్ధతి వార్షిక ప్రణాళికలు యూనిట్ ప్రణాళికలు పిరియడ్ ప్రణాళికలు కాన్సెప్ట్ మ్యాపింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ సిలబస్లో వాడు కొన్ని సబ్ హెడ్డింగ్స్ రాసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట క్లియర్గా నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండేటి అనాలిసిస్ చేసి నేను ఆ బిట్స్ను కూడా అనాలిసిస్ చేసి నేను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రియలబుల్గా ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ అండ్ సోర్స్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఇది మనకి ఈ బుక్లో తెలుగులో ఏమంటారంటే సాంఘిక వనరులు సాంఘిక శాస్త్ర ప్రయోగశాల సాంఘిక వనరులు సాంఘిక శాస్త్ర ప్రయోగ ప్రయోగశాల ఇది మనకి చాప్టర్ నెంబర్ నైన్ చాప్టర్ నెంబర్ నైన్ సామాజిక వనరులు సాంఘిక శాస్త్ర ప్రయోగాలని చాప్టర్ నెంబర్ నైన్లో ఉందన్నమాట ఆ చాప్టర్ నెంబర్ నైన్ని మీరు క్లియర్ చేసినట్లయితే మనకి దానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా మనకి క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతాయి మరి తర్వాత మీకు వచ్చినటువంటి ఏంటంటే సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యాసన టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ లర్నింగ్ సోషల్ సైన్స్ అని మనకు ఆరో టాపిక్ ఇచ్చాడు అంటే ఏంటి సాంఘిక శాస్త్ర అభ్యాసం మూల్యాంకన పరికరాలు సాంకేతికాలు టెక్నిక్స్ అంటే సాంకేతికాలు టూల్స్ అంటే పరికరాలు ఈ చూడండి పరికరాలు ఇవి సేమ్ సేమ్ అంతే ఇచ్చాడు ఆరో టాపిక్గా మనకి సిలబస్ షీట్లో గత వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకు అధ్యయనం పది గ్రూపంలో మనకి ఇచ్చాడు ఇంకా లాస్ట్లో అండర్స్టాండింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సిసిఈ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది కూడా దాంట్లో భాగంగా ఉంది సిసిఈ మొత్తం కూడా నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం కూడా దాంట్లోనే ఉంది మరి ఇక మనకి మిగిలిన అంశాలు ఏంటయ్యా అంటే ఈ బుక్లో అంటే మన ఈ బుక్లో ముఖ్యంగా చదవాల్సిన అంశాలు చాప్టర్ వన్ అధ్యయనం వన్ అధ్యయనం టూ అధ్యయనం త్రీ తర్వాత అధ్యయనం సిక్స్ అధ్యయనం నైన్ అధ్యయనం టెన్ ముందు వీటన్నిటినీ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఒకటి పాయింట్ మెన్షన్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సోషల్ సైన్సెస్ అన్నాడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ సోషల్ సైన్సెస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ చాప్టర్ భాగంగా మూడో చాప్టర్లో భాగంగా సోషల్ సైన్స్ అది ఇంటిగ్రేషన్ ఏరియా ఆఫ్ స్టడీ అని ఇచ్చాడు కదా అంటే మనం దాంట్లో భాగంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ చదివిన తర్వాత నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది అంటే నాలుగులో భూగోళ శాస్త్రం ఉంది అంటే భూగోళ శాస్త్రం దాని యొక్క వనరుల గురించి అది ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది దాని గురించి కొంచెం చదివితే దీంట్లో కంటెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు ఉపయోగపడుద్ది తర్వాత మీకు తర్వాత అర్ధశాస్త్రం 
అర్థశాస్త్రాన్ని దాని యొక్క నిర్వచనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అర్థమైన దానికి యొక్క ఎమినెంట్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారు దాని గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత అధ్యయనం ఏడు వచ్చేసరికి మనకి చరిత్ర బోధన అభ్యాసం చరిత్ర గురించి ఉంది అభ్యాసం ఎనిమిది వచ్చేసరికి రాజనీతి శాస్త్రం గురించి ఉందన్నమాట టోటల్గా ఈ బుక్ నేను మీకు ద బెస్ట్ రిసోర్సెస్గా నేను మీకైతే నేను రిఫర్ చేయటం జరుగుతుంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే నన్ను ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు సార్ మీరు మిమ్మల్ని ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి సార్ మీకు నూట పద్నాలుగే వచ్చినాయి అనుకుంటారు ఎస్ అండి నాకు నూట పద్నాలుగే వచ్చినాయి తెలుగులో నాకు పన్నెండు పది పన్నెండు మార్కులు రావడం జరిగింది అదైన సైకాలజీ అదేవిధంగా దానికి ఇంగ్లీష్ దీంట్లో మనకు నాకు ట్వంటీ ఫోర్ ఒక దాని ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక దాంట్లో అంటే దాంట్లో ఒక పద్దెనిమిది మార్కులు దీంట్లో ఒక తొమ్మిది మార్కులు ఈ ఈ ఈ మార్కులు పోవడం జరిగింది కంటెంట్లో రెండు మూడు ఎవరికైనా సహజం ఓకేనా మీ ఇష్టం అండి యూ కెన్ ఫాలో ఫాలో యూ కెన్ నాట్ ఫాలో యూ కెన్ నాట్ ఫాలో ఇట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్రెడీ జాబ్లో ఏదో ఒక జాబ్లో ఉన్నాను మీరు జాబ్ రేస్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కూడా ఒక జాబ్ రావాలనే దృఢ సంకల్పంతో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాచ్ చేస్తున్నారు నన్ను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అందిద్దామనే ఉద్దేశంతోనే చేశాను అనమాట ఓకేనా ఇది నేను రిఫర్ చేయడానికి మీకు బెస్ట్ బుక్ అనమాట ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి బీఈడి సోషల్ స్టడీస్ సంబంధించినటువంటి సిలబస్ దాని యొక్క ఎనాలిసిస్ వాడు ఎలా ఇచ్చాడు ఈ బుక్ని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చదవండి టోటల్ దీని మొత్తం బుక్ కూడా మీకు నాలుగు వందల నలభై ఆరు పేజీలు ఉంది నాలుగు వందల నలభై ఆరు పేజీలు రోజుకి పది పేజీలు వేసుకున్నా కానీ మనకి నలభై రోజుల్లో ఈ బుక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ రీడింగ్ ఓకేనా ఆ తర్వాత సెకండ్ రీడింగ్ రోజుకి ఇరవై ఐదు పేజీలు ఇరవై పేజీలు వేసుకున్నా కానీ ఇంకో ఇరవై రోజుల్లో ఈ బుక్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సెకండ్ రీడింగ్ అర్థమైంది తర్వాత థర్డ్ రీడింగ్ రోజుకి ముప్పై పేజీలు వేసుకున్నా కానీ మనకి ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో కంప్లీట్ అయింది అంటే మీకు ఎగ్జామ్ రాసే టైం కల్లా ఈ బుక్ని మూడు నుంచి రెండు నుంచి మూడు సార్లు కంపల్సరీ కంప్లీట్ చేస్తారు ఓకేనా మీకు నేను అందించేటువంటి సహాయం ఏంటయ్యా అంటే ఈ బుక్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఎంఎస్ ట్యుటోరియల్ అనేటువంటి యాప్లో నేను సొంతగా బిట్స్ రాసి ప్రతి లైన్ నుంచి బిట్స్ రాసి ఎంఎస్ ట్యుటోరియల్ అనే యాప్లో నేను మీకు సోషల్ మెథడ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ కోర్స్ అనేటువంటిది వాళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఓకే నేను తయారు చేసి ఇచ్చాను వాళ్ళకి బిట్స్ అన్నీ వాళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ యూ కెన్ పర్చేజ్ ఇట్ ఇది అది కూడా ఈ నెలాఖరికి కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఈ నెలాఖరికి మీకు అందిస్తాను అయితే మీకు ఒక శాంపిల్ టెస్ట్ని అయితే నేను మీకు ఫ్రీ టెస్ట్లో ఎంఎస్ టోర్లు అనేటువంటి యాప్లో ఫ్రీ టెస్ట్లో ఒక శాంపిల్ టెస్ట్ని అయితే పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో ఈ సెకండ్ లెసన్ ఈ బుక్లో నుంచినటువంటి సెకండ్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెకండ్ లెసన్ అంటే ఉద్దేశాలు లక్ష్యాలు విద్యా ప్రమాణం అనే టాపిక్లో నుంచి ఒక సెవెంటీ బిట్స్ వచ్చాయి నాకు మొత్తం మొత్తం చదివి రాస్తే సెవెంటీ బిట్స్ వచ్చాయన్నమాట ఆ సెవెంటీ బిట్స్ మొత్తాన్ని కూడా నేను మీకు యాప్లో పెట్టడం జరిగింది అర్థమైంది నేను ఉద్యోగం కోసం పోరాడేని అయితే నేను రాసుకున్న బిట్స్ నేనే చదువుకునేవాడిని మీ అందరికి కూడా ఇస్తున్నాను ఓకేనా మీరు ఎవరైతే ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వస్తారో వాళ్ళకి ఫ్రీ కూపన్స్ అనేవి ఇవ్వాలని భావిస్తాం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఈరోజు ఈవినింగ్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈరోజు సాయంత్రం ఏదైతే లైవ్ సెషన్ ఉందో ఆ లైవ్ సెషన్లో ఈ సెకండ్ చాప్టర్ అధ్యాయం టూకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా నేను మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ వీడియో చూడండి నేను పీడిఎఫ్స్ కూడా వాట్సాప్ ఎఫ్జిటి స్కూల్ అసిస్టెంట్ వారియర్స్లో నేను మీకు పీడిఎఫ్ని సెండ్ చేశాను బుక్స్ లేని వాళ్ళకి అది నేను చెప్పిన తర్వాత తర్వాత రేపు ఆదివారం అది చదివి రేపు సాయంత్రం దాన్ని ఎగ్జామ్ ఒక ఫ్రెష్ మూడుతో ఎగ్జామ్ రాయండి మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు మార్కులు అయితే వస్తాయి దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై సెల్ఫ్ మై సైడ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ మీ అందరూ కూడా ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తారు మీకు మీరు ఎంత నాలెడ్జ్ మీరు గెయిన్ చేశారో మీరు అర్థమైంది ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ కోర్సులో ఈ టెన్ లెసన్స్ సంబంధించిన బిట్స్తో పాటు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ వరకు జరిగినటువంటి టెట్ డిఎస్సికిలో వచ్చినటువంటి మెథడ్స్ బిట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక పది మోడల్ పేపర్లు అయితే నేను మీకు దాంట్లో అందించడం జరుగుతుంది కేవలం ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ కోర్సులోనే అది కూడా ఈ నాకర్లోనే మీరు రిలీజ్ చేయబోతాం రిలీజ్